ano, banal. Kasi, si Lula Bibi yung tipo ng tao na, ay, yung winibigyan ni Pinpin ng straight from the heart na book. Tapos, siya yung tipo makikita mong nagdadasal, yung mangyaya, magsimba, tapos parang, oh, okay. Tapos, parang, hindi siya, parang chill lang siya nakasama kasi kala ko talaga dati yung masungit siya at simple, ay, wow, na, hindi pala. Tapos yung first impression ko kay Lula Bibi, uh, kasi, eh, kasi parang sanay na ako sa impression ng mga, I mean, sa mga ugali ng kasama ko din sa bahay, like my parents, very calm siya at very mahinhin yung boses. <laughs> yeah. Tingin ko kay Lula, ano siya, uh, palangiti, mabait, maalalahanin at maalaga sa mga taong mahal niya, madasalin at saka matyaga. memory with Lula Bibi was when I was 3 years old, if I'm not mistaken. Yung tinuruan niya kung paano mag-spell ng name niya, parang sa lanay. Tapos parang ako, ha, how do you spell this? Ganon. Tapos yung first memory. Hindi naman siya first memory, pero yung memory na na naalala ko, like, simula bata pa. Yung isang best na parang pinatake atas sa puso or atas ng BP niya. Like, sobrang lala talaga kasi may 161 na tapos eh, umiiyak na kami ni Lexi. Ganyan. Tapos parang nakapanik. Tapos parang ah, hindi siya memory magandang alalahanin. Pero yun lang yung naalala ko. Yun. Marami naman kami precious moments ni Lula Bibi. Lalo na ngayon na mas madalas siyang bumisita sa amin, tapos mas malalaki na yung mga bata, tsaka may Kenzie pa. Pero yung talagang hindi ko makakalimutan, yung tinulungan niya kami, tandali na naiiyak ako. <laughs> ah, naiiyak ako! Noong 2010, noong kasi na hospital yung kapatid ko. Tapos kahit lamigin si Lula, ano siya, mawak siya ng maraming ice. Nilalagay sa braso ng brother ko pag, uh, pag oras na ng potas yung drip niya. Yun. Sobrang hindi ko yung makakalimutan kasi hindi siya nag-hesitate na tumulong kahit na nakakataranta yung, yung moment. Importanting, uh, I mean, like, memorable sa akin na times with Lula Bibi was yung lahat ng outings at saka especially yung mga gabi hindi ako nakatulog nung magkatabi pa kami tutulog. I mean, like, parang 11 o'clock na noon. So, parang ginigising ko si Lula Bibi dahil hindi ako makatulog. So, parang habang tulog yung kapatid ko, binubuksan ko yung ilo at nakikipaglaro kay Lula Bibi ng board games kasi walang wifi sa baba. So, ganun. Tapos, especially yung mga yung nagkasakit na ako, like yung masakit yung ulo ko, hindi, hindi umalis si Lula Bibi sa tabi ko, hinilap niya pa yung ulo ko. Tapos, ano, lahat, lahat yun, most of the time, yung, yung mga outings, yung birthday ni Pinpin, yung si Kenzie, yung pa, palaging binabantay si Kenzie, tapos palaging sa, ano ko, sa, yung first kong, competition sa ano, kasama si Lula Bibi nung buwan ng wika. Yun. Very, ano, so nice. So, yung most memorable na moment ko. Yung isang beses ata, summer ata yun eh, pero, bila, basta kasama ko siya matulog sa kwarta nun. Tapos parang nagchikahan kami sa Like, meron kasing problem nun sa bahay, ganyan. Tapos parang, kunento ko sa kanya. Tapos, 
sinabi ko sa kanya kung ano yung opinion ko tungkol doon. Tapos, ayun. Tapos parang, nag-advise siya, ganyan-ganyan. Tapos parang, dapat daw, ano, kahit na ano manyari, dahil hindi ka pa rin magagalit sa kanila kasi ganyan-ganyan. Tapos, ayun. Tapos may isa pang time na parang, lagi siya nagpapakwento sa akin tungkol din sa mga crush ko, ganyan. Tapos, isang beses talaga, may kunakwento ko sa kanya. Tapos, parang nagulat ako na, ano, sab sabi niya, ano yun? Emu na sila, ganun. Tapos, parang ako, ha? Paano yun? Paano, paano alam ni Lula B yung Emu? Tapos, parang ako, tapos, sabi ako, ano yung Emu lahat? Tapos, sabi niya, yung, yung bet nila yung isa't isa. Parang ganun. Tapos, gulat ako. Pero, hindi daw sila. Tapos, parang ako, OMG, gulat talaga ako kasi hindi ko ina-expect na alam na yun. Tapos, ayun, natawa na lang ako nun. Pero, ang dami ko talaga ang rant sa buhay na ako nakwento ko sa kanya. Tapos, yung mga... Pero, hin... mas... Ayaw ako, pero solid siyang makinig sa mga rant ko sa buhay. Kahit, kahit sobrang babaw, kahit sobrang... Ay, kahit sa mga away ni Lexi, gano'n. Tapos sabi niya, lagi lang ako maging patient kay Lexi kasi siya lang daw kapatid ko, ganyan, ganyan. Para, yeah, I get the point. Pero, ayun. para kay Lola Bibi is that palagi siyang may good health at saka kahit hindi kami magkasama, I don't want her to feel lonely in her ber birthday at saka uh, sana ano, malaman niya na we love her so much at saka if she needs anything, she can always text me or call me at saka I want her to always have fun with whatever she can do and the things that na give given siya. At saka, all in all, sana she will enjoy her day today. Thank you. Lula Bibi, we love you! Birthday wish. Uh, more birthdays to come kasi gusto kong makita pa ako ni Lula Bibi na maging someone someday. Maging doctor or maging engineer. Pukat naman yan. Gusto kong makita. Makamuta niya pa rin. Kasi gusto kong maging proud siya sa akin. Kasi wala. Ano. Parang sobrang patakon ako. Like my past life and years. Okay. Tapos gusto, sana mas makapunta pa siya dito sa Manila. Kasi, syempre, gusto ko, gusto ko rin mag-bond sa kanya. Tapos, wala ang kit ni kanya at si Kenzie magkasama together. Like, para sila kinabog niya pa yung bond ni Baggy at ni Kenzie. So, yun. Aha, nagpapasalamat ako. Like, kasi, lagi kayong nandyan para sa akin. Tapos, ang patient mo. Tapos, tapos yung advice, parang hindi, hindi siya yung, yung parang hindi siya nakaka-benefit sa isang tao lang. Like, para sa lahat yung advice na yun. Tapos, pag nakikinig siya, hindi yung Ah, sige na, go lang, ganyan. Yung, alam mo talagang nakikinig siya kasi may eye contact sa inyo. Tapos, nagpapasalamat ako kasi, ayun, ang dami kong nalamang mga tea or cheese sa mga, yun. Wala, mahitig ako doon, pero nalang ako na mahitig rin siya doon, so, yun. 
nagpapasalamat ako kasi ano isa siya sa mga taong tumitigil or yung nagre-referee sa away namin ni Lexi kasi kahit sobrang babaw niyan like nag effort siya na wag ayusin kami ni Lexi tapos ayun Sobrang thankful ako na nag effort siya na ayusin lahat ng conflict or mga conflict sa bahay. And <clears throat> thankful ako kasi pinaparamdam niya na, gosh, na hindi ako nag-iisa. And gosh, um Ayun. Thankful ako kasi she accepts me for who I am. Wait lang. I love you, you love me. Oh my god! Marami akong wish kay Lula. Pero yung top 3, yung una, Lola, iyak na naman ako. Sanay lang. La, gusto ko lagi ka lang healthy, Lagi kang safe, tsaka lagi kang masaya. Tapos yung number two, sana lahat ng pinagdadasal mo, at tsaka gusto mo pa ma-achieve in life, magawa mo. At tsaka number three, sana simula next year, bukod sa bakasyon, dito lang, sana makaikot tayo sa ibang lugar sa Philippines, tsaka sa ibang bansa. Um, la... Maraming salamat sa pagmamahal, pag-aalaga, tsaka sa prayers mo. Tsaka, sana, mas, lagla, mas madalas ka bumisita sa amin. Tsaka, huwag ka magpapagutom la. And, I love you and see you soon. It's your birthday. Happy birthday, it's your birthday, happy birthday, it's a great day, that's what we say, happy birthday. Sana po magkita tayo soon and chase me sa tayo ulit. Love you!